Bonjour, d'abord pas j'arrive à une nouvelle session to down the sessions. Euh, on a Vitaly Makoukin qui est venu de Crimée euh, pour une masterclass hier et un concert. Et puis, il va nous montrer euh, une technique qu'il a développée pendant des années qui s'appelle du tapping. Voilà, merci, c'est à vous. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de jouer pour vous. Давайте,
Amen.
Alors merci Vitaly pour cette prestation. Et maintenant, nous allons passer à l'interview et nous allons la faire en russe. Сейчас мы переходим на русский язык. И э, вот первый вопрос. Э, можете нам рассказать, как э, вот это все случилось? Э, рассказать, как вы зашли в музыку? Я, мы так понимаем, что вы зашли через пианино, а потом в 10 лет перешли на гитару. И как это все дальше произошло? Ну, я хочу в свою очередь сказать спасибо всем за приглашение. Мне очень приятно было выступать и приехать сюда, играть концерты и познакомиться с новыми друзьями, также по поджимовать вместе. Вот, ну, как пришел к музыке, как бы длинный путь. Да, началось, началось все через пианино, потом 10 лет мама гитару купила, потом музыкальная школа. Вот, и в музыкальном училище уже заинтересовался электрогитарой. Вот, и это были ну, блюзовые Биби Кинг, Гарри Мур, потом роковые гитаристы, которыми увлекались. Вот, и потом я услышал Стэнли Джордана. Это американский гитарист, который играет э, тейпингом. Ага. Понятно. Надо успевать переводить? Не-не-не, я... мы потом переведем. То есть можете а. все, вот вся интервью будет по-русски. Да, и мне заинтересовала техника двухручного тейпинга. Ага. Вот, я попробовал, стало получаться. Это вот, очень я важно. По Посчастливилось э познакомиться с людьми, которые владеют, которые владеют этой техникой. Это Инвер Измайлов, uh -huh. это Владимир Ткаченко, Дмитрий Малолетов. Uh -huh. вот, и, вот, так сказать, сформировался какой-то мой такой стиль на электроакустической гитаре. Uh -huh. И по-прежнему это вас интересует да, сейчас? Да, конечно. То есть вы никогда не думали перейти там, на другие инструменты обратно или на другой э, тип играния? Нет. У меня уже гитара — это мое. Это все уже на жизнь. Да, это на всю жизнь. Спасибо. И э, вы сказали, что вам очень понравилось вот, э, ну, джамить со всеми, вот, приехать в Швейцарию. Э, вы тоже для нас вчера играли вот концерт, и для них тоже проявили мастер-класс. Вот что для вас важно э, передать, и что для вас важно вот для вас прожить тоже? Ну, мне важно, конечно, чтобы меня оценили, поняли. И в свою очередь я испытываю большое чувство радости, когда люди понимают, благодарят. То, значит, моя работа как бы не зря прошла. Ну, да. Вот, ну, и наполняют эмоции. Ну, ага. вот. Вот, спасибо еще раз. Всем. Сейчас у меня вопросы, простите. Как вы себя чувствуете, когда вы на сцене? Немножко волнуюсь, как и все артисты. И опять же, вхожу в состояние, думаю о музыке больше, о каждой композиции, которую я сейчас играю. Про технику уже стараюсь не думать, потому что Техникой занимаюсь раньше, а здесь уже больше как эмоции и отдача идет. Угу. Вы... Вот уже готовые композиции, как бы отдаю людям. Вот, ну... ну, отдать и почувствовать. И, и почувствовать отдачу, конечно. Ага. Понятно. Спасибо. Вы тоже очень много играете, которое не свое. То есть у вас есть разное. То есть вы играете много чего других и вокруг мира очень часто. И э, как-то меньше чувствуется вот свои композиции. Я так понимаю, есть воп ну, вопрос, почему или... Ну, во-первых, люди привыкли слышать известные композиции. Концерт построен так, чтобы это были известные. Если я буду играть только свои, это как бы ну, меньше интереса будет. Mm -hmm. И как бы между ними я разбавляю э, своими композициями. Mm -hmm. ну, как бы чтобы... Люди могли и мои послушать, и свои известные, и народные, и джазовые в а, разных стилях. Хорошо, спасибо. Так, следующий. <laughs> Простите. Э -э откуда вы берете ваши лучшие вдохновения? Вдохновение. Вдохновение, простите. Э -э например, вот для вашей любимой э -э композиции или произведения. 
вы откуда это все приходит, или от вас, или э, на других артистов смотрите, или... Ну, других артистов я слушаю, конечно. Ну, когда что-то свое, оно, оно просто приходит. Я сижу с инструментом, я играю. И, ну, наверное, хорошая обстановка должна быть, чтобы композиция временно это обязательно, чтобы ну, получилось, чтобы это потом, так сказать, довести до совершенства и, и закончить эту композицию. Угу. Понятно. Вот. А сколько времени более-менее одна композиция берет? Ну, ну, поначалу мне тэппингом было сложно. Я очень долго делал композиции. Угу. Вот, то есть первые, не буквально там, мог, мог и полгода где-то я уходил, а, чтобы... Даже полгода, да? Да, чтобы какие-то там вариации, чтобы... Ну, техники такой не было еще. Хорошо. Вот, сейчас это быстрее происходит. И вот это начинается с гитары или вот с мелодии? Или, ну, то есть мелодия у вас в голове или как-то это... Э, ну, мелодий много Просто... в голове, ну, потому да. что я постоянно слышу музыку. Ага. Вот, и... Мелодия, конечно. Первая приходит мелодия. Mm. Вот, мелодия, гармония. Понятно. Хорошо. Спасибо. Вот, а потом уже какие-то вариации на эту тему. Играйте, да, дальше. Хорошо. Э -э о чем вы думаете, когда играете? Никогда композируете либо на сцене, либо просто играете, либо есть другие, то есть разные моменты. Что у вас, что у вас идет через голову? Ну, во-первых, о музыке думаю. Композиция, с чем она связана. Mm -hmm. Вот, например, если там 3 d с Томми композиция, я вспоминаю там Томми Эммануэля, вспоминаю, когда, как это было. Да. Mm -hmm. Вот. Если это Скотт Джоплин, как-то больше думаю о, о игре Скотта, Скотта Джоплина, как он играл на фортепиано, его записи немножко слушал тоже. Вот. Ну, в целом, когда мои композиции, то уже конкретно на какую тему. Если это старинный замок, то уже как бы представляю. Старинный замок. Да, старинный замок, как, как я его и придумывал изначально. Ага. Хорошо. Спасибо. Э -э расскажите нам какую-то смешную или хорошую историю, или какую-то историю, которая то есть, вас повернула как-то, скажем так. Может, жизненную. Я смешную рассказывал, но я уже в предыдущем интервью рассказывал, когда в Москве брали. Ну, это с Томми Эммануэлем, опять же, связана смешная история. Смешной человек, я так понимаю. Да, он очень веселый человек. Он во время гастролей в Китае, перед концертом, это был первый концерт, он меня пригласил, сказал, пойдем со мной. И в этот момент я начал вспоминать сразу английский язык. Думаю, сейчас что-то, наверное, скажет. Надо, надо быть серьезным. Uh -huh. вот. И он завел меня в комнату и сказал, попробуй, какое вкусное печенье. И какое вкусное было или не очень? Вкусное немецкое печенье. Немецкое печенье, представляешь? Хорошо. Окей. Просто я понял, что он тоже простой обычный человек. Ну как да, все, любят. все в конце концов, Тоже любят да. печенье. Главное дело. Спасибо. Вы музыкант в группе своего города. Как вы совмещаете вот эту часть гитары, то есть ехать вокруг мира и там быть? Ну, там я как бы официально на работе нахожусь. Я работаю в оркестре Ялтинском. Вот там как бы немножко другая задача. Вот нужно выступать с оркестром. Где-то я сольно играю, там, как правило, народный, там, джазовый немножко. Mm -hmm. вот. А как бы вот, когда выезжаю, то это совсем другая картина получается. Вот, то есть я, я один на сцене, я как бы делаю концерт уже сольный. Mm -hmm. вот. Ну, я скажу, оркестр помогает многом. А тоже для помогает? аранжировок, для, так сказать, для фантазии. И сколько там да. людей в, в оркестре? Около 25 у нас штат. Ага. То есть это, это совсем другой мир. Получается, один вот у вас соло, а друг, другой 25 человек. Во всем. Ну, это, это может быть разный мир. Это мир музыки все равно. Ну, конечно, бы. да. Да, и я там тоже выступаю, мы играем концерты, 
и у нас большие отчетные есть концерты годовые mm -hmm. в Ялте, в театре. Вот, и как бы... Да. Вот. А вот, простите. А до того, то есть вы сейчас играете с ними на гитаре, а до того вы другие инструменты тоже играли, я, получается? Почему? Там я играю, если на улицах, я на тубе играю. Ага. Если это у нас парады, там праздники, мероприятия какие-то городские. Понятно. То есть у вас да. целый комплект да. инструментов, получается? Да. Также группа, есть группа у нас Ялта Джаз, Uh -huh. которая, скажем так, ну, творческая, где я играю со своими друзьями, мы выступаем на фестивалях uh -huh. э, в Коктебеле ежегодно. Вот, и мы играем ну, и авторские произведения, ну, различные джазовые стандарты. Uh -huh. И это у вас так и получается тоже как и развлекание огромное тоже, да? Ну, как мы... Ну, как-то и на работу, но тоже большой плезер с этим идет. Ну да, мне нравится работать кстати, занимаюсь своим делом. Вы правильно делаете. У меня еще осталось два вопроса. Кто для вас на сегодняшний день самый виртуозный или любимые музыканты? Любимых много музыкантов. Ну хорошо, если вы дайте... Во-первых, в разных стилях. Да. Изначально, когда занимался электрогитарой, для меня были Ингви Мальстин, Джо Сатриани, Стивай, Ди Перпл, Металлика. Вот. А немножко позже, уже когда поближе познакомился с джазом, Джанго Рейнхард, Джо Пас. Угу. Очень нравится мне на сегодняшний день это Берилила Грен и Сильван Люк. Хорошо. Я о них не знаю, но я могу, я слышу, что вот за мной они точно знают о них. Э, э, кстати, еще нет, простите, еще два вопроса. Бывает так, что вы поете? Ну, обычно это, когда происходит застолье. Семейное дело. В определенном состоянии, да. На сцене, на концерте не пою. И никогда не надумываюсь. Не знаю, пока. Ну, я не настолько пою профессионально, чтобы что-то показать людям, что я хорошо пою. Угу. Если ну. бы я так пел, я бы пел. Это точно. И последний вопрос. Какое для вас самое сложное произведение, которое вы сделали из своих? Из своих? Да, из своих. Ну, не знаю, у меня есть сложный хачатурян, это танец с саблями. Вот, ну, тот же караван, тоже непростое. Ну, это, это, это вопрос технический или эмоциональный? Вот, ну, это технический вот, больше вопрос. Технический, да? да а сложно. вот эмоциональные какие-то вот самые любимые песни, которые вам были тяжелые вот производить? Тяжелые ну, или как раз хорошие, или просто... Ну, оно все связано с техникой. Если технически это я все... Угу как говорят музыканты, выгребаю, то оно, оно и эмоциям приятно потом. Да. Вот. Хочется очень выучить богемскую рапсодию группы Квин. Угу. Это в планах у меня. Это в планах. Да, я слышал, как один гитарист играл. Издали ее, ну, пикингом играл обычно. Ага. Что-то идея такая есть. Тэппингом. Да, тэппингом что-то сделать. Хорошо. Ну, хорошо, большое спасибо. Да, вам спасибо. Интервью. Да, и еще раз всем спасибо. большое спасибо. Да. Э -э спасибо за прекрасный концерт. И вчера, и сегодня. Я вчера не была на мастер-классе, но я знаю, что э -э все очень благодарны. Угу. И, э -э может быть, еще один раз увидимся. Спасибо. Спасибо большое. Это наша конца интервью. И после следующей встречи в следующей Спасибо.